So he's personally very interested in mat meat or a cat weaving technique and dyeing technique. Um, in university, there was a class where he, the students would learn how to approach uh, local community and artisans. Um, so that's what he uh, did. For he went and approached them for, to learn ikat techniques for two weeks. Uh, this is partly because they, uh, when even though he had uh, studied textile, uh, they, he didn't personally learn ikat in university. Okay. Uh, we will have a work that is in the back. It will be done with the work that we do at the end of the day. So we will understand the work that we do, how to do it, how to do it. แล้วก็ลองทําแบบที่เราอยากจะทําดูแล้วก็ระหว่างที่ทออยู่ทําเสร็จโปรเซสจนถึงการทอเนี่ยเราก็ไปเจอไอ้ตัวที่เขาทอเสร็จแล้วแต่เขาคือลายผ้าเก่าที่ถูกทิ้งไว้ก็เลยเอามาสอบในในงานชิ้นนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีลายที่เป็นผ้าร่วมสมัยแล้วก็มีแทรกลายที่เป็นแบบผ้าโบราณอยู่ด้วย so after these two weeks, he understood the process of making a cat. So he experimented and made his own piece that's on show in front. Uh, this is a combination of contemporary patterns uh, that he made, but also when he was making this, he found like old scrap cloth with uh, old patterns that he then integrated into this piece that he made. Go. หลักๆพวกนี้ก็จะเป็นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเราเริ่มจะทํางานกับกับชาวบ้านนะครับแล้วก็พอยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเรียนธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์สอนให้เรารักประชาชน So um he this is how they started working with the local people and the, and partly because uh, what he said is the uh, motto of Thammasat University is uh, Thammasat teach uh, students how to love the people <laughs> โอเคกลับมาที่โปรเจกต์นี้เริ่มเริ่มเราๆปีสองพันสิบสองแต่ว่าตัวที่เป็นไปเรียนกับไปเรียนกับชาวบ้านเนี่ยประมาณสองพันเก้านะครับสองพันเก้า so this project uh, well the he the first he work with uh, this community okay. to make that piece of course in two thousand nine but the project that came into fortune and to the current form since uh, 2012. Uh, uh, we went to Surin and uh, survey the in Surin, the in the material we use in the material, we call it the รูปเกลือมเนี่ยเป็นเครื่องประดับของเขมรโบราณก็จะเป็นเครื่องเงินนะครับข้างในเนี่ยจะเป็นข้างในเนี่ยมันจะเป็นเป็นชันแล้วก็ถูกตีด้วยเงินชันยากอีกมันจะแปลยังไงเป็นลบข้างในชันมันจะเป็นยางเป็นเป็นกรรม so he they went to Surin and do research in the surrounding areas of what kind of work and what kind of products the local artisans are making and what kind of, uh, and what kind of textile they're making. Uh, one of the, so they, this is a list out of what they found interesting. Uh, one of them is silver beads. It's a uh, called Luprakam and it uh, uh, came from a Khmer tradition, old Khmer tradition where they make, would make these kind of beads, but at the inside is a there's a gum material, and they kind of make this balls and this ball. These beads can have many kind of patterns. ก็รูปเกลือมก็จะเป็นเป็นเหมือนสัญลักษณ์หนึ่งของสุรินทร์เ
สุคนสุรินจะมีคำพูดที่ว่านุ่งผ้าไหมใส่ปลาเกลือเรือมกันตรึงก็คนทำคนทำรูปปลาเกลือก็ทำให้สวยที่สุดวิจิตขึ้นไปเรื่อยๆคนทำผ้าไหมก็พยายามทำผ้าไหมให้สวยขึ้นไปเรื่อยๆก็อย่างที่ว่าว่าคนทำก็น้อยลงน้อยลง so yeah the loop a g o n the silver beads are one of the symbols of Surin province as well as the the silk that they famous for so what they discover is that the people who makes the silver beads they just you know try to make the finest and not the most intricate ones and the silk people they you know they really put their effort into it but the, to to making the silk. But they don't work together, so and there's even less and less people who are able to make these objects, these products. So, m a t e r i a l ของเราก็อย่างที่ว่าก็จะมีเครื่องเงินรูปเครื่องอย่างที่ว่าแล้วก็หมายฝ้ายแล้วก็การย้อมสีธรรมชาติสิ่งที่เราลุกลวงว่ามันคือ material เหมือนกันก็คือมรดกนะครับแล้วก็เงินสีมือ So. The material that they use, as mentioned before, the silver beads, the silk, cotton, and, and the natural dyeing materials, but also heritage and uh, look, uh, traditional knowledge and handicraft. Go. <coughs> ในขั้นเริ่มต้นของการทำโปรเจกต์นี้นะครับเราก็ได้รับความช่วยเหลือจาก NGO ในพื้นที่นะครับให้เราเข้าไปเจอกับชุมชนเราเข้าไปในหลายชุมชนซึ่งในแต่ละชุมชนก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันจนเราเจอชุมชน2ชุมชนก็คือชุมชนธมอก็จะเป็นชุมชนทอผ้าแล้วก็ชุมชนเป้าสิรินนะครับก็จะเป็นชุมชนทำรูปปัตเตอร์ Um, so at the start of when they came up with this idea, uh, they, with the help of local NGO, they survey different communities, and they narrow it down to two communities. One is uh, called Tamor, which is a weaving community, and another is k a u s i r i n which is a silverware community. In the process of g e t t i n to the community, we will have a lot of difficulties. ความประหลาดเพราะว่าเราเป็นโกเวนกอนเราจะเห็นรูปข้างล่างถือว่านี่คือหนึ่งในโปรเซสของเราก็คือการการทลายกำแพงชาวบ้านเวลาเวลามีนักออกแบบหรือว่าคนที่เป็นอาจารย์หรือว่าอะไรก็ตามแต่เข้าไปในสถานะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ภายในชุมชนเนี่ยการเข้าไปเนี่ยเขาจะตั้งไว้ก่อนเลยว่าเป็นคนที่แบบอะไรไฮโซแบบเหนือกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยในโปรเซสนี้เราก็เลยในตอนเข้าไปในชุมชนครั้งแรกเราก็เข้าไปในช่วงที่เขามีงานแบบงานประเพณีภายในชุมชนพอดีแล้วก็ก็เราได้จ้าจ๋าก็เข้าไปเต้นไปลำวงกับเขาเลยไปแบบกินเหล้าขาวอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นพยายามทำตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน So the, one of the process of approaching the communities is to kind of like have a try to find a Different ways of communicating with them, as because like outsiders or especially researchers, students when they go to to local communities, maybe they feel like they have an like, inferiority complex where the, these people are coming from the city and they know already t h e and that sort of thing. So when they visit, they try to participate as much as uh, possible in, in local events and. Uh, In this picture is when they visit and they had local festivities. So the go and gone, they join the community and go dance and drink and eat with them. ก็ต้องขอบคุณจ๋าจ๋ามากมากเพราะว่าเธอเป็นคนที่สามารถเต้นได้ในทุกจังหวะนะครับ So he thanks จ๋าจ๋า one of the colleagues because she's a very good dancer. ครับก็จากการเลือกการเลือกชุมชนจนได้ทมอแล้วนะครับเป็นชุมชนที่เราจะทำงานด้วยในการในส่วนของทอผ้าชุมชนทมอเนี่ยมีมีเรื่องอยู่อันหนึ่งก็คือว่าชุมชนตัวชุมชนเองเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเค so they after they pick the Tamor village uh, 
as a their weaving producer. Uh, there's another thing that ha is happening at the same time with this community is they're in the process of turning themselves into a 100% organic farming community. But the people who are growing up are growing up with the same way. Even that an ongoing process of turning into an organic farming community, the people who weave in this village, they still and, and make textile in this village, they still use a chemical dye rather than natural dye. ชุมชนกําลังกลายเป็นกระแสอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยในในในส่วนของถ้าเป็นคนเมืองก็จะมองว่าโอ้โหแม่งเจ๋งเล
go and go and give them enough time to, you know, work through the patterns they gave. Uh, go. ผ่านมาประมาณสักสักเอ่อสามสี่เดือนเขาก็โทรมาให้มารับผ้านะครับในครั้งแรกเอ่อ,อผ้าที่ได้ผ้าที่ได้เราก็เอ่อมีการมีการคอมเมนต์ตัวเขาเองว่าให้เขารู้ว่าเอ่อสิ่งที่เป็นฝีมือเขาเนี่ยในมุมมองของตลาดแล้วเนี่ยมองว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ให้มีมีเกิดกระบวนการในการคิดราคาผ้าร่วมกันเห็นราคาต้นทุนเห็นว่าผ้าจริงๆแล้วเป็นราคาเท่าไหร่ในกระบวนการโปรเซสที่เขาทำเนี่ยมันมันผ่านอะไรมาบ้างแล้วเขาควรจะคิดค่าแรงเขาเท่าไหร่เพื่อให้ให้กระบวนการมันมันยั่งยืน so after a few months they got a call to come and look at the textile that the, the artisans made um, and at the same time they had a chat about uh, what the These products are seeing what kind of price or what kind of value the market would give to these kind of product, and talk about the labor cost, the material cost, and what kind of price should they charge to reflect the the real cost and make the what they do sustainable. ก็เพื่อการทำเช่นนี้เนี่ยมันเป็นการต้องป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตเพราะเรื่องเงินมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เราต้องการจะยืนอยู่ในจุดที่ว่าเรามาเรามาเรามาหาตัวเขาเองมาหาชุมชนเขาเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ได้มาหาผลประโยชน์จากเขา so this just to prevent any problem in the future because money is can be issues can be problematic but it's also to to show that uh, g o i n g o n were went there to help with the community rather than exploiting them ก็ในครั้งที่มาลาผ้าเนี่ยก็มีของแถมก็แม่แม่เขาปลูกข้าวกันก็เราก็ได้ได้ข้าวมาประมาณถุงสองถุงเลยเนี่ยแล้วก็เอามาใช้มามากินกันเพราะว่าข้าวที่แม่แม่เขาปลูกก็จะเป็นข้าวอินทรีย์ so they also got souvenirs from the ladies who peeve they got some uh, organic rice that they grow ในครั้งบอยในครั้งต่อมาที่เราเริ่มกระบวนการนะครับก็คือว่าเราจัดเดิมเนี่ยในครั้งแรกเราให้เขาทอผ้าตามลายที่เราออกแบบนะครับในครั้งต่อมาเนี่ยนอกจากเปลี่ยนลายแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนมาทีเดียวด้วยก็คือจัดเดิมเนี่ยการทอไหมมัดมีการทอผ้าไหมมัดมีเนี่ยใช้เส้นพุ่งเป็นไหมหรือว่าไหมบ้านไหมซื้ออะไรก็ตามแต่ไหมจุนอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เราเปลี่ยนให้เขาใช้ไฟล์ในการทำบัดมีซึ่งการเปลี่ยนในครั้งนี้เนี่ยมันหวังผลก็คือว่าให้เขาสามารถลดระยะเวลาในการทอน้อยลงเขาจะอยู่กะกี่น้อยลงาการปวดหลังที่เกิดขึ้นก็น้อยลงเขาสามารถมีเวลากับส่วนอื่นของชีวิตได้มากขึ้น so the next stage that they did after getting the weavers to try out the patterns is to change Uh, one of the material, they changed the weft yarn from silk to cotton. This is uh, because uh, cotton is a bigger yarn and they can shorten the process of uh, weaving, and that means uh, the the weavers can have more time to do their own things, to relax, not to have so much back pain, just take care of other things in their life. But w h e เราเคยเราเคยพูดเรื่องนี้ในในที่อื่นๆเรามักจะได้คําถามกลับมาว่าในการเปลี่ยนแบบนี้มันไม่มันไม่เป็นการไปทําลายลากเงาทางว่าทำของเขาหรือก็เราเราจะต้องขอบอกว่าการทําลายเนี่ยมันมันมีเส้นบางๆอยู่ระหว่างการทําลายกับการพัฒนานะครับ um, so a lot many people have asked them if By doing, by changing the material uh, from silk to cotton, is it not destroying the local heritage? But what he said, it's there's a, there's a very fine line between destruction and uh, development. เพราะจริงๆแล้วในตัว process เราเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยทุกอย่างยังยังคงทำเหมือนเดิมอย่างที่เขาเคยทำแล้วก็เราเปลี่ยนแค่ตัว material ตัวนี้ซึ่งมันลดระยะเวลาในการผลิตเยอะเลยการใช้ไหมในการทอเนี่ยโดยเฉพาะ
หมัดไหมบ้านมันก็จะมีมีตะปุ่มตะปั่มมันก็จะติดบนหน้าหน้ากี่อะไรเงี้ยนะครับเราก็เวลาทอสมมติถ้าคิดเล่นๆง่ายๆว่าชั่วโมงหนึ่งทอถ้าเป็นไหมทอได้5เซนแต่มันกลับกันว่าถ้าเป็นไฟเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยโหทอได้แบบยาวมาก so uh, what they what he's saying is that it's uh, it's I don't, he doesn't think it's a destruction of heritage because it's the only one thing that they changed is to this web yarn to cotton and it significantly shortens the weaving time for the weavers uh, maybe like for one hour a day with traditional local silk that is not very easy to weave because it's not smooth it could be one hour and get five centimeters uh, with the cotton yarn it could be significantly longer แล้วก็ในในการในการที่เราเข้าไปในครั้งหนึ่งนะครับเราก็พบว่าตัวชาวบ้านเองเนี่ยเขาเริ่มตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มตัวเองขึ้นมาจากเดิมเนี่ยเขาก็เรียกว่าทอต้นน้ำยันปลายน้ำเนี่ยเป็นบ้านไข่บ้านมันพอเราเริ่มเริ่มสร้างงานเริ่มคุกกี้กับเขาเนี่ยมันเริ่มเกิดกระบวนการภายในตัวชุมชนเองว่าเขาเขาเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นกลายเป็นกลุ่มแม่บ้านทอผ้าจากเดิมที่ทําตัวไข่ตัวมันก็กลายเป็นว่าคนนี้เก่งทอทอคนนี้เก่งมัดลายก็มัดคนนี้เก่งอะไรก็ทําสิ่งนั้น so after a while the without them interfering the local community the e v e r s community they began to as form a sort of different kind of groups and organization uh, uh, Before they would just do their own things separately, individually, and but after working with uh, Go and Gone, they kind of like uh, form specialized groups. Whether this group is good at weaving, maybe the other group is good at uh, dyeing and binding. ก็แต่มีสิ่งหนึ่งภายในกระบวนการทั้งหมดที่เราไม่เปลี่ยนเลยก็คือเส้นยืนเส้นยืนที่ทมอเนี่ยก็มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาว่าจะต้องเป็นสีเม็ดมะขามคนทมจะไม่ใส่สิ้นสีสว่างสว่างสดสดคนทมจะต้องใส่สีเข้มเข้มอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยจะเปลี่ยนเลย so there's one thing that they have not asked the villagers to change is the warp yarn which the, this community t h m o r community has a signature color it's called เม็ดมะขามอ tamarind seed which is a dark brown Color and it's traditional for this community uh, not to wear uh, bright colored because of this signature color. แล้วก็ในส่วนของการเปลี่ยนในครั้งนี้เนี่ยเมื่อเปลี่ยนจากกระบวนการเปลี่ยนมาที่เรียวเดิมจากไหมเป็นฝ้ายเนี่ยทำให้ชาวบ้านก็ต้องเรียนรู้ว่าจากเดิมที่เขาใช้ไหมย้อมแล้วเปลี่ยนมาเป็นใช้ไฟย้อมเนี่ยสิ่งที่เขาเป็นแบบที่เล่าในการเอามาย้อมเนี่ยสีธรรมชาติต่างๆที่เราเคยใช้เขาจะมีวิธีการในการเรียนรู้อย่างไรว่าไอ้แบบที่เล่าเดิมยังคงสามารถย้อมได้ในฝ้าอยู่แล้วก็เกิดการทําเวิร์กช็อปกันขึ้นมากับกับตัวชุมชน So after they change to uh, cotton yarn uh, then the local community had to learn to work with uh, the existing dye and dyeing material which Used to be work with uh, silk yarn, but uh, so they organized a workshop on how to use existing dye material with cotton. ก็ในครั้งนี้เนี่ยนอกจากเราทําให้ให้แม่แม่ที่ทํางานกับเรามาทําเวิร์กช็อปนี้นะครับเราก็ชวนให้แม่แม่เอาลูกหลานมาด้วยแล้วก็มาเล่นมามาย้อมกับเราเลยมีเสื้อมีอะไรก็มามาย้อมลงกับเราเลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าตอนต้นว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยก็จะไม่รู้แล้วว่าย่ายายทำอะไรอยู่หลังบ้านเราก็ให้เปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยได้มามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ทําให้เข้าใจว่าสิ่งที่ย่ายายทําอยู่หลังบ้านแล้วเวลาแบบเด็กๆจะมาจะมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าถูกผักใส่ให้ออกไปอยู่ส่วนอื่นของบ้าน so one of the thing they did with this uh... Workshop with dyeing workshop uh, is to ask the ladies to invite the younger people, the younger generation, the kids, the grandchildren who are normally kept away because they might 
be a bit annoying, but this time is to integrate the younger generation to help them to get to learn what their grandmas are doing or what their moms are doing in the back of the house and get them to be interested and participate so it's quite strange that some of the children never seen their grandmas do uh, this sort of thing at all. So this uh, this workshop was the first time that Go went gone uh, was invited to have a meal with the community. This signifies that you know, they being more accepted. Yeah. Uh, อันนี้ถือว่ามันเป็นมันเป็นในโปรเซสมันเป็นกระบวนการที่เราได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไปเรียบร้อยแล้วเอ่อ is quite important for culture normally we would ask when you meet someone that have you eaten and if you close to them you ask them to join you for a meal ต่อมาก็คือว่าในการหาจุดร่วมหลังจากที่เอ่อในในตัวแรกเราได้ภาพไปแล้วนะครับแล้วก็ยังติดค้างอยู่ว่ามันมีชุมชนอีกชุมช
getting uh, the community to form groups and to return to some of the weaving and dyeing tradition that uh, they've left behind. Also, the things that they haven't done for a long time, like uh, grow silkworm. So it it also that they start to have more community engagement. They even founded their own community learning center after this workshop and they started this project. ก็ล่าสุดที่เราเข้าไปก็ตอนเราให้ให้ไลน์แล้วก็ถามว่าเราคราวนี้แม่จะย้อมยังไงแม่ตอบกลับมาเลยว่าไม่ย้อมเคม
these are the pictures from the latest collection. ก็เดี๋ยวให้ดูอีกเดียวนะครับเป็นเป็นแคตตาล็อกก็โปรดักของโกเมนกอนนะครับนอกจากจะมีตัวฟอร์มสเรนทูยูก็จะมีโปรดักที่เป็นงานไทยได้ด้วยนะครับทำเองครับ so apart from the project they work with Tamo in Tamo they also that the product that they made themselves is a shibori dye Thai dye productมีความเคลื่อนของลายที่ทําให้มันดูรูปสมัยเราเรียกว่ามันเป็นลายเข้าสารเพราะมันจะแบบดูเป็นข้าวสาร um, so the lady who made this was a bit reluctant to show them so this is quite a special piece is that uh, the 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 weavers they experimented with this with traditional pattern and then created this new pattern which they call the rice grain pattern อันนี้อันนี้ลายฝาหม้อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ค่อยมาถามว่าทำไมต้องฝาหม้อพอดีพอดีตอนนี้มอนเดเรเตอร์อยากเข้าห้องน้ำมามอนเดเรเตอร์ขอขอสรุปไปด้วยเลยแล้วล่ะนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณความตั้งใจมากๆเลยนะคะที่โกเวนกอนได้ให้กับกับการนำเสนอครั้งนี้นะคะเออไอเออไอ Go when God has. Uh, what Go when God has uh, presented here is very interesting. That uh, they they represent the t a m a s a t University, where uh, it is a university who has the motto as uh, they mentioned about uh, to love the people. And uh, and that is the character of the of the university, where it of often include the community activity for students. So that's why the the, the students uh, they they have the the uh, practice to to involve in in uh, community uh, activity. And 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 also uh, at the beginning that uh, where they where they uh, uh, succeed or point about. The uh, the question when when he is graduate and then it also revealed the tragedy of the education system that that uh, always where the output may not uh, meet the reality. And this is uh, this happened to many uh, uh, many places and and country. Uh, that bring them to go back to their practice. And 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 very interesting that they finally find their way to to go and penetrate into the community and and I I quite interested in how the the target group that they focus 
it's also interesting that they work both with the craft people and also non-craft people as well as the families. And they also uh, not just offer the workshop, but also they develop the products uh, along with the uh, community. And uh, also um, their strength uh, part, I mean the strength part of the uh, Go and Gone is that how they have the practice to to break the wall, uh, which is always the factor of uh, when you go into the community and it's, there's always the uh, wall between the, the villager and the, and the outsider and this is uh, what uh, Go and Gone achieve. Um, and also, uh, lastly, uh, the question uh, after his presentation is the question between uh, uh, the, con the controversy between the destruction and the development. What exactly is the, uh, the, the, the way that the craft should be uh, developed? And, and there's always this controversy uh, for these two, uh, two things. Uh, so, I เอ่อก็ต้องขอขอบคุณโกเวนก่อนมากๆเลยนะคะแล้วก็เอ่อเรื่องที่โกเวนก่อนได้นําเสนอเนี่ยก็โกเวนก่อนก็ได้ทําให